आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं यातना दे सकते हैं कि शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते पीपल डाई बट आइडिया डिड नॉट If you take Gandhi as an individual he died today but if you take Gandhi as an idea he is going to remain till thousands of years because Gandhi is eternal Hi I am Anshul and in this video we will see how Gandhi's approach is relevant in contemporary world आज के विश्व में आज के भारत में गांधी की सोच गांधी का आइडिया कितना रेलिवेंट है हम इसको देखेंगे गांधी हैज बीन एन आइकन ऑफ पीस ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर दी वॉलनरेबल ही हैज स्प्रेड ऑलवेज द गॉस्पल ऑफ लव गांधी ने देश को विदेश को विश्व को जोड़ने की बात की है जैसे कि मार्क्स कहा करते थे वी नीड टू डू क्लास स्ट्रगल हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का स्ट्रगल गांधी कहते थे वी नीड टू हैव क्लास को ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट एस सी वॉट आर दी आइडियाज ऑफ गांधी विच आर स्टिल रेलिवेंट गांधी स्पोक ऑफ ट्रूथ गांधी स्पोक ऑफ नॉन वायलेंस गांधी एडवोकेटेड फॉर सिंप्लिसिटी ही एडवोकेटेड सेल्फ रिलायंस लेट्स लेट्स टेक वन बाय वन द आइडियाज विच गांधी एस पाउस फॉर नंबर वन ट्रूथ मैं दो इंस्टांसेस आपको बताना चाहूंगा 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए गांधी को जाना था कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड सो व्हेन ही विजिटेड टू ब्रिटेन टू इंस्टांसेस आर वर्थ मेंशनिंग व्हिच टेल्स दैट ट्रूथ इज सेल्फ सस्टेन इट डजेंट रिक्वायर द सपोर्ट वो कहते हैं ना मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते सो लेट सी वॉट आर दी टू इंस्टेंट्स नंबर वन A newspaper falsely reported that Gandhi ji is was touching the feet of Prince of Wales. When he saw that picture, he laughed and said that I am going to touch the feet of the lowliest men in India. मैं एक अनटचेबल के चरणों से धूल उठाकर माथे पे लगा लूँगा, लेकिन ब्रिटेन के किसी प्रिंस के और किंग के पैर छूना ये दूर की बात है. The Round Table Conference after its culmination, the king hosted a reception. जिसमें गांधी भी गए. एडीसी ने बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है जो कपड़े पहनने का है पर गांधी केम विद द सेम अटायर जो उन्होंने 1921 से रख रखी थी दैट इज दी धोती एंड द सैंडल व्हेन ही रीस्ट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि इस कॉन्फ्रेंस में जहां सब लोग कोट पहने हुए मॉर्निंग ड्रेस द की टर्म वाज वहां पे ये आदमी ऐसे कैसे आ गया देन सम वन आस्ट रिपोर्टर आस्ट कि मिस्टर गांधी वॉट इज हैपन टू योर क्लॉथ्स देन ही सेड You know, your king wore for both of us. ये गांधी ने सत्य कहा उस हॉल के प्रेजेंस में जहां पे हिज मैजिस्टी थे किंग जॉर्ज द फाइव एक मीटिंग भी है किंग जॉर्ज फाइव और गांधी के बीच में जहां दे शूक द हैंड्स एंड दे सेड मिस्टर गांधी वाई यू आर आफ्टर मी ही सेड बिकॉज यू आर आफ्टर माई कंट्री में राइट सो दिस इज वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ गांधीज अनवेवरिंग commitment with the truth now take the second most important weapon of gandhi that is non violence non violence ko gandhi ek bada hi acha term dete hain jo aapke exam mein bhi kaam aayega passive resistance what is this passive resistance it is like an act of self suffering wo kehte hain na ki swayam ka tyag dusre ke tyag se zyada bada hota hai and it involves sacrifice of one's own जैसे इसके लिए उदाहरण पे गांधी ने एक पत्रकार से कहा कि ये तो जो पैसिव रेजिस्टेंस है तो वीक लोगों का है तो कमजोरों का हथियार है गांधी सेट यू आर रॉन्ग लेट मी एक्सप्लेन यू उन्होंने कहा कि इफ सेल्फ पैसिव रेजिस्टेंस मींस इफ देर इज अ लॉ कोई कानून है मैं उस कानून को ओबे नहीं कर रहा हूं मैं कानून बनाने वाले का सर नहीं फोड़ रहा हूं आई एम नॉट ओपनिंग द हेड ऑफ द पर्सन हु हैज मेड द लॉ आई एम जस्ट डिफाइंग द लॉ and i'm ready to get the punishment aur main uske punishment ke liye taiyar hu yahan pe gandhi ne ek example diya aap khud vichar kijiyega aap bataiye kaun zyada brave hoga jisne kanoon toda hai aur us kanoon todne ki saza usko mil rahi hai top se uda dena to a man who is 
bursting gandhi or anyone into pieces is he a brave person or the man who is smiling and ready to face the wrath of the cannon aap swayam vichar kijiye right now let me tell you the beauty of uh, passive resistance or non violence has been a key instrument of driving british out of india gandhi ji ne iska ek australia ka bhi example diya hai australia is a country which is being run by the doctrine of terra nullius matlab jahan pe koi nahi tha and people settled there wahan ke logo ne us passive resistance ko darshaya nahi isliye australia ke natives ka wahan par kuch say nahi hai and that is a truth now coming to the third point gandhi spoke of self reliance jo aaj bhi hamari present sarkar baat karti hai atmanirbhar bharat ki so it is economic self sufficiency with a major focus on cooperatives rural economy and the involvement of the poor so that bottom mein jo pankti ka sabse aakhri vyakti hai usko bhi kuch mile is desh ki taraf se then there is one more very good example of gandhi is of simplicity kafi log gandhi ko dekhte hain is attire mein ek choti si ghatna hai gandhi train se madurai ja rahe the aur wahan unhone ek vyakti ko pucha ki tum khadi kyon nahi pehante ho us vyakti ne kaha mere paas khadi kya ko khadi bahut mehanga hai aur mere paas kapde pehanne ke paise nahi then gandhi thought ki main garibon ka pratinidhi kaise ban sakta hu jab tak main unki tarah na reh pa hu when he started he left from 21 you will never see gandhi wearing coat or shirt or anything right so this is the like what he said practice what you preach jo aap practice karenge jo aap preach karenge wo aapko practice bhi karna chahiye right gandhi also talked about seva he said if you want to find yourself lose yourself in the service of others aur gandhi ka yahi cheez manavta ko janm deta hai you know he gave a very good line he said you must not lose faith in humanity humanity is like an ocean if few drops of the ocean are dirty ocean doesn't become dirty right aisi bahut sari cheeze gandhi se judi hain jaise ek bar martin luther king se pucha gaya ki what do you see gandhi kya aapko lagta hai gandhi ke vicharon se aap bolte hain inspire he said jesus christ gave us goals gandhi gave tactics बैनक ओबामा से एक बार पूछा गया कि इफ यू गेट एन ऑपरचुनिटी टू डू डिनर विथ अ पर्सन डेड और अ लाइफ ही सेड अनडाउटेडली महात्मा गांधी आपने इन महाशय का नाम सुना होगा ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही ध्यान से सुनिएगा इन्होंने कहा जनरेशन टू कम इट मे वेल बी विल स्कार्स बिलीव दैट सच अ मैन एज दिस एवर फ्लैश एंड ब्लड वॉकड अपॉन दिस अर्थ आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से विश्वास करेंगी कि इस तरीके का व्यक्तित्व इस देश में कभी रहा था इस विश्व में कभी रहा था दैट इज वाई इफ यू सी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन दे हैव अ मेजर लीनिंग टूवर्ड्स दी गांधीन आइडियालिस्ट दे हैव अ मेजर लीनिंग टूवर्ड्स दी गांधीन फिलोसफी टेक सैनिटेशन क्लीनलीनेस टेक एनवायरमेंट right so many things gandhi has inspired the world and today when the world is in crossed in darkness injustice gandhi's means gandhi's ideas are going to give us light jaise main aapko chhota sa instance batata hu 30 january gandhi ji subah 3:30 baje uthte hain apna normal routine follow karte hain aur unko log milna shuru kar dete hain 7 baje ke aas pass unki pehli meeting hoti hai delhi ke kuch मुस्लिम लीडर्स आते हैं और वो गांधी को इन्फॉर्म करते हैं कि बापू आपके अथक प्रयासों से शांति हो गई है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि मेरी आप एक टिकट करा दीजिए दो फरवरी की आई एम गोइंग टू सेवाग्राम एक साल हो गए मैं आश्रम नहीं गया हूं आई वॉन्टेड टू गो देर एंड देन सरदार पटेल कम्स टू मीट हिम इन अराउंड फोर और सरदार पटेल जाते हैं उसके बाद गांधी सवा बजे निकलते हैं uh, प्रेयर के लिए बिरला हाउस से और वहां पे देर वॉज अ मैन इन खाकी क्लैड नेम नाथुराम गोट से ही शॉट गांधी एंड ऑन थर्टी एथ जवाहरलाल नेहरू मेड एन अनाउंसमेंट इन ऑल इंडिया रेडियो ही सेड फर्स्ट लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन से प्रकाश चला गया देन ही करेक्टेड हिमसेल्फ इन सेड दैट नो लाइट विल शाइन एंड विल शाइन फॉर थाउजेंड्स ऑफ एयर 
that is the eternity of mahatma gandhi a beacon of hope a champion of light a reformist who believed that if you reform an individual the society will reform that is what bapu is whom netaji subhash chand bose gave the title father of the nation thank you the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere our beloved leader bapu as we called him the father of the nation is no more